que hay chavales hoy os traigo un tuto elementos básicos de un sistema de frío de una instalación vamos allá sería básicamente sería este que sería el condensador evaporador válvula de expansión y compresor este sería el sistema y aquí sería completo este sería el sistema el anterior como ya dijimos y vamos a explicarlo poco a poco pues bueno el evaporador que sería este de aquí coge aire del exterior no gas vamos a llamarlo gas que lo manda al compresor que a su vez este lo comprime y este a su vez lo manda al condensador que lo que hace es liberar el calor del aire gas procedente del compresor ya que viene un poco caliente aquí el condensador condensa el gas lo hace líquido bajando su temperatura procedente del compresor hasta menos 12 tiene que ser a partir de menos 12 para que sea completamente líquido aquí el condensador el líquido es expansionado por medio de una válvula de expansión que sería este de aquí sería iría para aquí para la válvula esta de expansión y esta de aquí eh, tiene un agujero expande ¿no? tiene un agujerito pequeñito como si fuera un tubo capilar que lo que hace es crear vacío crea una especie de efecto venturi como en las máquinas generadoras de agua por evaporación, ¿no? una especie de vacuómetro y por ese agujerito pequeñito pasa el líquido y lo expande, por aquí pasa el líquido y lo expande a alta presión eh, bajando su presión bruscamente y al bajar la presión baja también su temperatura y nuevamente pasa al evaporador por aquí pasa al, al, al evaporador eh, para poder hacer nuevamente el ciclo cerrado en la parte del evaporador hasta el compresor esta parte de aquí aquí hay una sobrepresión porque aquí suele suele el líquido suele ser el líquido un poco gas un poquito de nada en gas un poquito de nada y para que no entre nada al compresor líquido hay una sobrepresión aquí en esta parte de aquí hay una sobrepresión y lo que hace es calentar ¿ves? y es un seguro ¿no? para que no pase nada de líquido del compresor si no la liamos ¿no? Eh... y en ese tramo hay una sobrepresión para asegurar como dijimos que el compresor solo vaya aire ¿No? pues bien y vamos a aquí en esta parte había aquí tiene que haber una línea una línea imaginaria entre la válvula de expansión y la y el compresor ¿no? aquí hay una línea imaginaria ¿no? en la parte de arriba en esta parte sería, sería la zona de alta presión y la parte esta de, acá, de aquí abajo sería la zona de baja presión aquí en la parte de arriba compresor condensado parte de arriba sería gas a alta presión y temperatura y a partir de la válvula de expansión para abajo, aquí, por esta parte, sería gas líquido a baja presión y temperatura. ¿no? Como dijimos, dividimos el, el circuito aquí en dos mitades y sería una parte de alta presión y otra baja presión. Y, eh, y claro, esto es una pregunta importante también, ¿eh? puede ser de examen. En una instalación, ¿cómo se consigue el frío? Pues bien, se consigue cambiando el estado del refrigerante a su presión y temperatura. Líquido gas, gas líquido. Y sería así, chavales. Cuidaros y nada más. Hasta la próxima.